ഹലോ ഗൈസ് ഞാൻ ഇന്നലെ യൂട്യൂബിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഹൻഡ് കെ ടി എം ബൈക്കുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹൻഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഏഴാഴ്ചയോളം ആയി ഒരു മാസത്തിന് മേലെ ഏഴാഴ്ചയോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഡെയിലി ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വെച്ച് കയറുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണക്ക് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മുപ്പത്തേഴായിരം ജസ്റ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തേഴായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താ നമുക്കിങ്ങനെ ആവശ്യമല്ല അതായത് ഇപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇത്ര ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണതും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണത് അതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് കെ ടി എം ബൈക്ക് ഉപയോഗിക്കണം അവരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള മുമ്പ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നു ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുക ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിൽ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ ഒറ്റ വലിയ പോണ ആളാച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം കണ്ട്രോൾ ഉണ്ടായി പോരാ റോഡിൽ ഒരുപാട് പേര് വണ്ടി ഓടിക്കണവരാ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർക്കാര് വയസ്സായ ആൾക്കാർ അതേപോലെ തന്നെ അധികം അറിയാത്ത കുറെ പിള്ളേര് എൽബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന റോഡാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വരണവർക്ക് കൺട്രോൾ കുറവാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വരുത്താം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മെല്ല ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കുക ഈ മഴക്കാലത്ത് മാത്രം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒന്ന് മെല്ല വണ്ടി ഓടിക്കുക അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ മരിച്ചു പോയി ആൾക്കാർ നഷ്ടം നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഇ ബി എസും അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു സംവിധായങ്ങൾ സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നുമില്ല വണ്ടി ബ്രേക്ക് പിടിച്ച അതിൻ്റെതായ ഒരു ലോക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്കിഡായി തന്നെ പോകും അപ്പൊ പരമാവധി മെല്ല വണ്ടി ഓടിക്കുക ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുക റോഡ് നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഡൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് മുമ്പുള്ള ഡൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് ചെക്കിയാള് എ ബി എസ് ആണ് എ ബി എസ് മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എസ് വർക്ക് ചെയ്യണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷമുള്ള വണ്ടികൾക്കൊക്കെ വാറണി ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് പുതിയ മോഡൽ ത്രീ നയൻറ്റി ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റിക്കൊക്കെ വാറണി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇനി വാറണ്ടിയുള്ള വണ്ടികൾ വാറണ്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് ഷോറൂമിൽ പോയി അന്വേഷിക്കുക ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാറണ്ടി കിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളത് ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് വണ്ടി നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഷോറൂമുകാർ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പൊ ബാക്കി ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ ഈ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരേ പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഡൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടത്തിൽ പതിമൂന്നാണോ പന്ത്രണ്ടാണോ പതിനാലാണോ ഏതാ വർഷം എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ ഓട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോണ വണ്ടി ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് മോഡൽ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാക്കിലത്തെ മോണോ ഷോക്കിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ഗാഡാ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് വണ്ടികൾക്ക് ആ സംഭവം ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ബാക്കിലത്തെ മോണോ ഷോക്ക് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കണ്ടാവും അതായത് ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വണ്ടികളുടെ മോണോ ഷോക്ക് അതായത് പതിനാലിന് ശേഷം മാനുഫാക്ചറിങ് വരണ മിക്ക വണ്ടികൾക്കും ഇപ്പൊ ഈ മോണോ ഷോക്ക് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലത്തെ മോണോ ഷോക്കിന് ഒരു കവറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന കവറിങ് ഒക്കെ പതിനാലിന് ശേഷമാണ് ഡൂക്കിന് വന്നേക്കണത് പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ഇറങ്ങുന്ന വണ്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ടെലിസ്കോപ്പിക്ക് സസ്പെൻഷൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു കവറിങ്ങും കൂടെ ഇതിപ്പോൾ ഈ കവറിങ് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് വണ്ടി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത വണ്ടികളിൽ മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പതിനാല് വണ്ടികളിലെ ലാസ്റ്റിലും കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത മിക്ക വണ്ടികളിൽ അങ്ങനെ ഒരു കവറിങ് വരുന്നുണ്ട് ഡൂക്കിന് പിന്നെ പതിനാറ് വണ്ടീനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയാമല്ലോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഹെഡ് ലൈറ്റിന് സ്വിച്ചില് ഡേ ലൈറ്റ
അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പണി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ വാങ്ങണ ആൾക്കാരൊക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങാനും വല്ല എക്സറിൻ്റെ അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ വണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓണറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത അത്ര നാൾ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ആർ സി ഓണറിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്തതിന് യാതൊരുവിധ പ്രാധാന്യമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആൾ പോയിട്ട് എൻ്റെ വണ്ടി മോഷണം പോകാന്ന് പറയാൻ വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് ക്ലെയിമും കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പോലീസുകാർ വണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പരമാവധി നിങ്ങൾ ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് നാൽപ്പത് രൂപ അമ്പത് രൂപ ചിലവുള്ള കേട്ടോ ഇൻഷുറൻസ് ആർ സി ബുക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ പേരിക്കുക ആദ്യം പോയിട്ട് ആർ സി ബുക്ക് പേരിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേരിക്കാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആർ സി എടുക്കുക കേസ് പറയാൻ ചാർ സി അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുൾ കവർ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടി ഒരു വീഴ്ച വീഴുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വില മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹൻഡ് വണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻജിൻ ഓയിൽ പുതിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൂടെ എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും പിശുക്കം കാണിക്കാണ്ടിരിക്കുക പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഓയിലിന് പകരം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അവർ പറയണ നല്ല ഓയിൽ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഒരു വണ്ടി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എടുക്കാൻ പോയാൽ ഞാനും എന്തിട്ടൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ആർ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് വാങ്ങാൻ പോകാൻ വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഡൂക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാക്കിലത്തെ സീറ്റ് ഉണ്ടോ ഈ ബാക്കിലത്തെ സീറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒമ്പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണായിരം ഓളം വില വരുന്ന സീറ്റ് അത് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ല ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ കീറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വെറുതെ ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ള മൈൻഡിൽ വണ്ടി കൊണ്ട് വരരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ പരമാവധി അതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ വാങ്ങാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ഇൻഷുറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വണ്ടിയും ഒരു ചെറിയ ബാക്ക് സീറ്റും എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കെ ടി എമ്മിൻ്റെ വണ്ടി ഉള്ളിൽ സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വാറണ്ടി കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പേര് മാറാനായിട്ട് മുമ്പ് പോയിട്ട് ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം വണ്ടി വിൽക്കാം ഇപ്പോൾ പലർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ റീസെറ്റ് ചെയ്തതാവും ഇനി മീറ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തതാണോ ഇനി കിലോമീറ്റർ ജെനുവിൻ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പലർക്കും ടെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള കേസ് അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ടയറിൻ്റെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഗസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏകദേശം ഫ്രണ്ടും ബാക്ക് ടയർ ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വന്ന് തന്നെ പതിനയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ടയർ ഒരു പതിനേഴായിരം ഒക്കെ വരെ ലൈഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ ഒരിക്കലും ഒരു പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണായിരം ഓടി വണ്ടിക്ക് രണ്ട് പുത്തൻ ടയർ അല്ലെങ്കിൽ ടയർ ചേഞ്ച് വരില്ല സ്റ്റോക്ക് ടയർ ആണോ എന്ന് തന്നെ നോക്കാം ഒരു ഇരുപത്തിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ ആവറേജ് ടയർ വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരു വണ്ടിയുടെ ടയർ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ മൊട്ടയിൽ തീരില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടയറും പുതിയത് കിടക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക വണ്ടിയുടെ കിലോമീറ്ററിൽ മാറ്റണം എന്ന് ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പതിനയ്യായിരത്തിൽ ടയർ മാറി പിന്നെ ടയർ മാറുന്നത് പന്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ടയർ മാറേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ചോദിച്ചറിയാം പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടയർ മാറണ മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈഫ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ കിലോമീറ്റർ കണക്ക് കൂട്ടാം പിന്നെ ഒരു കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ഓയിൽ ലീക്കാണ് എൻജിൻ ഓയിൽ ലീക്ക് പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് കെറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഹെഡിൻ നിന്നൊക്കെ ചില ചെറിയ തോതിൽ ഓയിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗ്യാസ് കെറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഓയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഓയിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ തേയ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈഡിലത്തെ ഹെഡിൻ്റെ തേയ്മാനം കൊണ്ട് ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഓയിൽ വരാം
ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഓയിൽ സീൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കിന്റെ സൈഡിൽ ഓയിൽ സീൽ പോവാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ വണ്ടി വിൽക്കണോ വരാൻ വെച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വണ്ടി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണോ വഴിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപകടം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക് മിക്ക ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വണ്ടി വാങ്ങണോ വരാന്ന് വെച്ചാൽ മെല്ലെ വണ്ടി ഓടിക്കുക ഓയിൽ സീൽ മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം വണ്ടി സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുക കാരണം എന്താ വണ്ടി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കും ബാക്ക് ബ്രേക്കും ഒരുമിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് വണ്ടി സ്ലോ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ എനിക്കൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പണിയാണ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഈ ടെക് ടെക് എന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദം വരും ഇതിപ്പോൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ സെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് അടുത്ത് ബാറ്ററിക്ക് ഇത് വരണുണ്ട് ബാറ്ററിക്ക് റേറ്റ് വരണുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ ആണോ അതോ ചാർജിങ് ഓയിലിൻ്റെ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നാലും ബാറ്ററിയിലത്തെ ചാർജ് ഇറങ്ങി പോവാം അതിന് തന്നെ ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് ചാർജിങ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാറ്ററി മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും കുറേ കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയിലത്തെ ചാർജ് വീണ്ടും ഇറങ്ങി പോവും അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണെന്ന് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാർജിങ് ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക ചാർജിങ് ഓയിലും കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട തന്നെ വരും പിന്നെ ഒരു കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണോ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഫോണ് അതേപോലെ തന്നെ കീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണോ നോക്കുക ഇപ്പോൾ പറയാൻ വെച്ചാൽ ഒന്ന് മീറ്ററിൻ്റെ കേസ് അപ്പോൾ മീറ്ററിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഓട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരമാവധി മീറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ വെടിപ്പിച്ചിടാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട് എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ മീറ്റർ പോയി വരും ഇപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ അടിച്ചു പോകും അതേപോലെ തന്നെ മീറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും കിലോമീറ്റർ ആർ പി എം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ചില വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ റീ ടു റേസ് ഒന്നും എഴുതി കാണിക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെ കെ എ കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം കാണിക്കില്ല എത്ര പെട്രോൾ അടിച്ചാൽ ഈ ഒരു സൈഡിലൊന്നും കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊരു മീറ്ററിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് മീറ്റർ ഏകദേശം ഏഴായിരം രൂപയോളം വില വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സൈഡിലൊക്കെ പൊട്ടലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡൊക്കെ ദ്രവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മീറ്ററിൽ വെള്ളം കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് കവർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം പിന്നെ പറഞ്ഞ മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ പമ്പാണ് ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കെ ടി എമ്മിൻ്റെ വണ്ടികളുടെ അറ്റ അവസാനത്തെ തുള്ളി പെട്രോൾ കഴിയണവരെ വണ്ടി ഒരു മിസ്സിംഗ് ഇല്ലാണ്ട് ഓടും കേട്ടോ അതിപ്പോൾ പലരും പറയും പെട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് മിസ്സിംഗ് കാണിക്കണമെന്ന് പറയും അറ്റം അത് ഈ റിസർവ് കഴിയണവരെ നമുക്ക് വണ്ടി ഒരു മിസ്സിംഗ് ഇല്ലാണ്ട് കിട്ടും മിസ്സിംഗ് ഇപ്പോൾ വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൽ കറക്റ്റ് കറണ്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ മിസ്സിംഗ് വരാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കോയിലുണ്ട് ആ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അറിയില്ല അറിയണ ഒരു നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ പോലത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട് ഈ സൈഡിലായിട്ട് വരും അത് ഇപ്പോൾ ആ സാധനം വല്ലൊരു ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിങ് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽ പമ്പിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റോട് മിസ്സിങ് വരും അങ്ങനെ ഫ്യൂൽ പമ്പ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റോളം ഫ്യൂൽ പമ്പിന് ചിലവ് വരും ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സിങ് വരാം അപ്പോൾ ഫ്യൂൽ പമ്പ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാലായിരത്തോളം രൂപ വരും അപ്പോൾ അത് സർവീസ് ചെയ്യണ ടീമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വണ്ടിക്ക് മിസ്സിങ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സംഭവം ഒന്ന് ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ചറിയാം പിന്നെ ചിലവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൂജ്യവും പിന്നെ അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ സ്പീഡ് കാണിക്കും പിന്നെ ഒരു ലെവൽ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പൂജ്യവും അതിപ്പോൾ വേറെ കാര്യമായിട്
ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ജാതി വൈബ്രേഷൻ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്നുവെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട് മൂന്നോ നാലോ ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോക്ക് പൊട്ടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോക്കിൻ്റെ സ്ക്രൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊരി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ വരാം അപ്പോൾ അത് കിറ്റും വന്ന് പൊട്ടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഈ കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് തുറന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് വല്ല ഡാമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളോ ഇനിയിപ്പോൾ ടാങ്കിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് കുത്തി അടയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ പൊട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വരണ കോൺസെർട്ട് ആണ് കേട്ടോ കോൺസെർട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് അവിടെ ചിലവുള്ളോ ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ജമ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചാട്ടം ഒന്നും നോക്കുക പിന്നെ വരണ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്ലേ ആയി ഉണ്ടോ നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര ശരിക്കും വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് ഓവറായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചിലവ് വരും പിന്നെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വണ്ടി സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കുക വണ്ടി നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർ ഹിസ്റ്ററി പറയും വാങ്ങും മുമ്പ് വണ്ടി നമ്പർ ആദ്യം തന്നെ ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആക്സിഡൻ്റ് ആയ കേസുകളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് അത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചറിയുക പിന്നെ ഡിസ്കിന് തേയ്മാനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാട്ടോ ഡിസ്കിനൊക്കെ തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ബ്രേക്ക് പാഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിന് തേയ്മാനം വരും പാഡൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിസാരി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അത് മാറാതെ അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ചെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൂബ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം വണ്ടി ഓടിക്കുക പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണോ നോക്കുക ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇവിടെ വല്ലവർക്കും ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടോ നോക്കുക ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തൂങ്ങി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം അറുന്നൂറ് രൂപയോളം ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് വില വരുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കിലത്തെ ടൈൽ അസംബ്ലി കറക്റ്റ് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണോ നോക്കുക ടൈൽ ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോക്കും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നാല് ലോക്ക് അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല എമൗണ്ട് ഇതിനും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അളക്കിയിട്ട് ഇളക്കണം നോക്കുക പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡ്യൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർ സിക്ക് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ഓടിച്ച് വയ്ക്കുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് മനസ്സിലാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഓടി വന്നിട്ട് ഒരിക്കലും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ആക്സിലേറ്റർ ഓടി ടാട്ട ടാട്ടാ എന്ന് പൊട്ടിക്കാണ്ടിരിക്കുക പരമാവധി നിങ്ങൾ ഒരു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വണ്ടിയുടെ റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ കറങ്ങുന്നു നോക്കുക അങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ റേഡിയേറ്ററിന് ഏകദേശം നാലായിരം രൂപയോളം ചില വരുന്നുണ്ട് വണ്ടി മാക്സിമം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും വണ്ടി ചൂടായിട്ട് ബാറ്ററി ഇറങ്ങി പോലെ ഓഫായി പോകും ചിലപ്പോൾ അപ്പം റേഡിയേറ്റർ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വയറിംഗ് കിറ്റിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വയറിംഗ് കിറ്റിനൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മാക്സിമം ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ മിസ്സിംഗ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും വയറിംഗ് കിറ്റിനൊക്കെ ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്യൂസ് പോകുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് ഫ്യൂസ് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഇറങ്ങി പോകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വയറിംഗ് കിറ്റും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക വണ്ടി കാണാനൊക്കെ പുതിയത് പോലെയാണ് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഫുഡ് ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും മറച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഷോറൂമുകാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അവർ ഇമ്മാതിരി സാധനങ്ങളൊന്നും അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്ക്രാച്ച് കാണാൻ നോക്കി അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ചൈനീസ് പോക്കറ്റ് നോക്കുക ചൈനീസ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചൈനും വലിച്ചിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈനീസ് പോക്കറ്റ് ഏകദേശം മാറാറായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചൈനീസ് പോക്കറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ചിലവ് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ സൈലൻസറിൻ്റെ ഷെല്ല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല രൂപ വിച
പാർസിയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഏകദേശം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സീറ്റ് അയച്ചിട്ട് ബാക്ക് സീറ്റിന് ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആണോ നോക്കാം ബാക്ക് സീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ലോക്ക് പൊട്ടി കിടക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ വല്ല കയറണോ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരാൻ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ മിററിൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ പൊട്ടൽ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കുത്തി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് പൊട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കിറ്റിൻ്റെ ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്കാൻ വെച്ചാലും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലത്തെ ലോക്കും കാര്യങ്ങളും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററിയും ഫ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വരണം അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക് വിടിയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ലിവർ ഉണ്ട് അത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലോക്ക് കൂടി നോക്കാം പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ചേസ് നമ്പർ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ ഡൂക്കിൻ്റെ പോലെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ അവിടെ അല്ല വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ചേസിൻ്റെ അടിയിൽ അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ചേസ് നമ്പറും അതേപോലെ തന്നെ എൻജിൻ നമ്പറൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആണോ നീ വണ്ടിയുടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കിറ്റിന് എവിടെയെങ്കിലും പൊട്ടലും ചീറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കിറ്റിന് പൊട്ടലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പൊട്ടൽ എന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺഫേം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചൊട്ടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സൈഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം മമ്മി ഇറങ്ങേണ്ട ഈ ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കട്ടെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏകദേശം പത്തായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഈ സമ്പത്തിന് വില വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മിറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങാം അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയുള്ള സാധനമാണ് പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് പറമാവധി നല്ല ഇൻഷുറൻസ് നല്ല ടയർ വാങ്ങിച്ചിടാ ടയറിന് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുക പിശുക്കും കാണിക്കരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ കേസും അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ നയൻറ്റിയുടെ കേസൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കേട്ടോ ഈ വണ്ടി വാറണ്ടിയുള്ള വണ്ടി അപ്പോൾ വാറണ്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് വണ്ടിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഞാൻ പറയണില്ല ഇപ്പോൾ വണ്ടി വിൽക്കണവരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ പോലെയുള്ള കച്ചവടക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പേരിലേക്ക് വണ്ടി ആക്കി കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയിരുന്നില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ വെള്ള പേപ്പറിൽ കരാർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു വാങ്ങാം ഇന്ന ദിവസത്തിന് ശേഷം തന്നെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കും ഇന്ന വ്യക്തിയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പാർട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നേരിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരണ ഒരു ടീമിനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പരമാവധി അക്ഷയയിൽ പോയിട്ട് ഈ സംഭവം എന്നിട്ട് പറയുക അവരുടെ പേരിക്ക് ഓൺലൈനിലായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആർ സി ബുക്ക് കൊടുത്തുകൂടാ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച അക്ഷയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മണിക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ അക്ഷയയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഒറിജിനൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് വീട്ടിൽ വാങ്ങി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവരുടെ ആർ സി ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക ആ റെസിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേര് ചെയ്ഞ്ച് ആർ ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടണ ആ റെസിപ്റ്റ് തരുമ്പോൾ മാത്രമേ ലൈസൻസ് അവർക്ക് കൂറിയർ അയച്ചു കൊടുക്കാം ഇമ്മാതിരി കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പിശുക്കും കാണിക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വണ്ടി പേര് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യാണ്ട് കൊടുത്ത ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാം പിന്നെ വണ്ടി വിൽക്കണവരുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി വിൽക്കാൻ പോകുക എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ഇനി ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഫുൾ കവർ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വേറെ ഒരാളും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ചൈനയുടെ ടയർ മതി ഇപ്പം നിങ്ങളങ്ങനെ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ ടയർ മാറാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പരമാവധി നല്ലത് വാങ്ങിച്ചിടാം അതിൻ്റെതായ കാശ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പോയില്ല അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണം അല്ലാണ്ട് ഈ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ട് അവരെ വെറുതെ ചതിയിൽ പെടുത്തരുത് അവർ പിന്നെ ഈ ഒരു വർഷം കഴിയണോ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർ
ARIN Vocês turned Vocês Vocês